ஆடி பெஷலா இப்போ எங்கள் அம்மா வீட்டு குலதெய்வ கோயிலுக்கு காஞ்சிபுரம் பக்கத்தில் ஊத்துக்கட்டு அம்மன் எல்லையம்மன் கோயிலுக்கு இப்போ நம்ம போயிட்டுருக்கோம் அந்த திருவிழா எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ திருவிழாவுக்கு நம்ம கோயில் கிட்ட வந்துட்டோம் கோயில் கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு வந்து இந்த கையில் மருதாணி போடுறது இந்த மாதிரியெல்லாம் ரொம்ப விரும்பி பண்ணுவாங்க ஒரு திருவிழாவுக்கு போனோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து அந்த இடத்துல இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப லைக் பண்ணலாம் ரொம்ப பிடிக்கும் குழந்தைங்களுக்கு நமக்கும் வந்து ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும் இதெல்லாம் வீட்டுக்கிட்ட செய்கிறத விட ஒரு திருவிழா இந்த கிராமத்தில் இதெல்லாம் ரொம்ப விரும்பி பார்ப்பாங்க அதனால் நீங்களும் இது முடிஞ்சால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஏதாவது ஒரு கிராமத்தில் ஒரு திருவிழாவுக்கு போய் என்ஜாய் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ எங்கள் குழந்தைங்க வந்து கையில் வந்து இந்த மருதாணி போட்டுட்ருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஐஸ் விற்பாங்க இதெல்லாம் வந்து நம்ம ரசித்து ரசித்து பார்க்குற ஒரு இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதை பார்க்கும் போதே நமக்கும் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு தோணும் மாங்காய் பீஸ் போட்ட மாங்காய் நாகப்பழம் இந்த மாதிரி எல்லாமே விற்பாங்க நம்ம வந்து இதெல்லாம் பார்க்கும் போது வாங்கி சாப்பிட்ணும் போல் தோணும் அந்த சின்ன வயசோட ஞாபகம்லாம் நமக்கு வந்துடும் இப்போ பாருங்கள் நம்ம வெரைட்டி வச்சு பொங்கல் வந்து வைக்கிறதுக்கு ரெடி பண்ணுவோம் நம்ம இந்த வெரைட்டி அடுக்கும் போது கீழே விழாமல் இருக்கிறதுக்காக நல்லா சைட்லலாம் சின்ன சின்ன பீஸெல்லாம் உடச்சி எடுத்து வச்சோம்னா நம்ம மேலே பாத்திரம் வச்சோம்னா சாயாமல் இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா இந்த கோயில்கிட்ட ஒவ்வொரு மூளையில் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து பொங்கல் வச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க அங்கங்கே பார்த்திங்கன்னா பொங்கல் வைப்பாங்க கடா வெட்டுவாங்க கோழியாக இருப்பாங்க இந்த மாதிரி ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பா நம்ம அங்கே போனவுடனே ஒரு நம்ம நம்ம நம்மளையே நம்ம மறந்துடுவோம் அந்த மாதிரி சூப்பராக இருக்கும் பாருங்கள் நல்லா நம்ம வெரைட்டி அடுக்கியாச்சு இப்போ மஞ்சள் குங்குமம் நம்ம அந்த வெரைட்டி மேலே வச்சுக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ குங்குமம் மஞ்சள் ஒருத்த நான் வைக்கிறேன் குங்குமம் என்னோடய தம்பி ஒய்ஃபு வச்சிட்ருக்காங்க இப்படி நம்ம வெளியில் போகும்போது பார்த்திங்கன்னா ஆளுக்கு ஒரு வேலையாக பார்த்தோம்னா அதுவும் நல்லாயிருக்கும் கடகடன்னு ஒரு வேலை பார்ப்போம் சமைச்சு சாப்பிட்டுட்டு வர்றதுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் இந்த சேனலில் இந்த இந்த ஆடி பெஷல் போடணும் அப்படின்றதுக்காகவே இந்த வீடியோவை நாங்கள் எடுத்திருக்கோம் பாருங்கள் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக நீங்கள் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இந்த மாதிரி செய்யணுன்ற ஒரு ஆர்வம் வரும் எப்பவுமே பார்த்திங்கன்னா நம்ம தனி கொடுத்தணும் தனியாக நம்ம வரைக்கும் இருப்போம் இந்த மாதிரி வருஷத்துக்கு ஒரு முறை வருஷத்துக்கு ரெண்டு முறை இப்படி சேரும் போது ஒரு மகிழ்ச்சி நல்லாயிருக்கும் மனசு வந்து கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆகிடும் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இந்த மாதிரி பண்ணும்போது ஒரு திருவிழாவில் கலந்துக்கிறது இந்த மாதிரி எல்லோரும் சேர்ந்து போய் ஒரு இடத்துல கூடி இருந்து சமைச்சு சாப்பிட்றது இதெல்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும்
பாருங்க இப்படி ஒவ்வொரு பொங்கலா வந்து பொங்கிடுது காத்து நல்லா அடித்தோடனே அடுப்பு வந்து நல்லா எரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு சூப்பராக நம்ம பொங்கல் செஞ்சு இறக்கிப்போம் பாருங்க இப்போ பொங்கல் செஞ்சு முடிச்சிட்டோம் அந்த பானையை நல்லா கழுவிட்டு மேலே மேலே வரைக்கும் கழுவிட்டு பானைக்கு நம்ம மஞ்சளும் குங்குமமும் வச்சிடலாம் இதெல்லாமே நம்ம பாரம்பரியமாக செய்கிற ஒரு வேலை தான் இது நமக்கு எல்லாருக்குமே நல்லா தெரியும் இருந்தாலும் தெரியாத நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க அவங்களுக்காக இது எல்லாமே நான் செஞ்சு காமிச்சுட்ருக்கேன் பாருங்கள் இப்போ இது வந்து பச்சரிசி மாவு பச்சரிசி மாவில் மாவிளக்கு ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஒன்றும் இல்லை பச்சரிசி மாவும் கொஞ்சம் வெள்ளமும் நல்லா தூள் பண்ணி இதில் கலந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா பிணைஞ்சோம்னா இப்படி திக்காக நம்ம உருட்டிக்கலாம் உருட்டிட்டு ஒரு பாத்திரம் ஏதாவது நம்ம கொண்டு போகிற பாத்திரத்தில் இல்லை புது பாத்திரம் இந்த மாதிரி வச்சு கொஞ்சம் பள்ளம் பண்ண இடத்துல எண்ணெயோ இல்லை நெய்யோ ஊற்றி அதில் வத்தி போட்டுட்டு நம்ம சாமிக்கிட்ட கொண்டு போய் ஏற்றி வைக்கணும் அதனால் நம்ம அம்மனுக்கு பொங்கல் வச்சாலே மாவிளக்கு கூட போடணும் அதுக்காக இதை ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் இப்போ வாங்க கோயிலுக்கு போகலாம் கோயிலுக்குள்ளே போனோடனே அபிஷேகம் முடித்து கடா வெட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் சமைக்க ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ எல்லாரும் கோயில் போயின்னுருக்கோம் பாருங்க இப்போ கோயிலில் சாமி கும்பிட்டு முடித்தோடனே இங்கே ஆளுக்கு ஒரு வேலையாக பார்க்குறாங்க பாருங்க ஒருத்தர் வெங்காயம் வெட்டுறாங்க ஒருத்தர் தக்காளி வெட்டுறாங்க ஒருத்தர் பார்த்திங்கன்னா கொத்தமல்லி ஆய்வாங்க ஒருத்தர் பார்த்திங்கன்னா புதினா ஆய்வாங்க அடுத்து இன்னொருத்தர் கத்திரிக்காய் வெட்டுவாங்க இப்படி ஆளுக்கு ஒரு வேலையாக பார்த்தோம்னா நம்ம ஈஸியாக இந்த மாதிரி இடத்துலலாம் சமைச்சு சாப்பிட்டு வர்றது ரொம்ப ஒரு சந்தோஷமாக இருக்கும் இப்போ நம்ம மட்டன் பிரியாணி தாளிக்கலாம் அடுத்து பாருங்க முதல் நம்ம எந்த இடத்துக்கு போனாலும் ஒரு கற்பூரம் வச்சு ஏற்றிட்டு அதுலேருந்து ஏற்றி நம்ம அடுப்பு பற்ற வச்சோம் அப்படின்னா நம்ம சமைக்கிற சமையல் அன்னைக்கு நல்லா வரும்ன்றது என்னோட நம்பிக்கை உங்களோட நம்பிக்கை எப்படியோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் செஞ்சுக்கோங்க முதல்ல கேஸில் வச்சு தாளிக்கலாம் இதை தாளித்து முடிக்கும் போது பிரியாணி அடுப்பில் செஞ்சால் தான் நல்லாயிருக்கும் மட்டன் பிரியாணி அதுக்கப்புறம் அடுப்பை மூட்டிக்கலாம் பாருங்க ஒரு ரெண்டுலேருந்து ரெண்டரை கிலோ எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் கறி பார்த்திங்கன்னா ஒரு பத்து கிலோ கறி அரிசி பார்த்திங்கன்னா பத்து கிலோ அரிசி அதனால் ஒரு ரெண்டரை கிலோ எண்ணெய் நம்ம இதில் ஊற்றிக்கலாம் ஒரு நூறு பேர் சாப்பிட்ற அளவுக்கு இப்போ நான் சமைச்சிருக்கிறேன் கோயில்கிட்ட ஒரு ஐம்பது பேர் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் நம்ம நிறந்து கொடுத்துட்டு வரலாம் அதுக்காக நூறு பேர் சாப்பிட்ற அளவுக்கு இந்த பிரியாணி செஞ்சிட்ருக்கேன் பாருங்க பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் நட்சத்திர பட்டை கடல் பாசி எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இருபத்தஞ்சி கிராம் இருபத்தஞ்சி கிராம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் எல்லாத்தையும் இப்போது எண்ணெய் காஞ்சதும் அதில் போட்டாச்சு அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா வெங்காயம் ஒரு அஞ்சு கிலோ வெங்காயம் அஞ்சு கிலோ வெங்காயம் கட் பண்ணி நீட்டு வாக்கில் கட் பண்ணி அதில் கொட்டியிருக்கோம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிக்கிட்டோம் இதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸி தான் நூறு பேருக்கு ஐம்பது பேருக்கு நூற்றி ஐம்பது பேருக்கு சமைக்கிறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஈஸி தான் நாலு பேர் நம்ம ஒத்துமையாக வேலை பார்த்தோம்னா இதை ரொம்ப ஈஸியாக சமைச்சிடலாம் இதுக்கே நீங்கள் ஒரு சமையல்காரை கூட கூப்பிட்டு போனீங்க அப்படின்னா இந்த பிரியாணி செய்கிறதுக்கு அவருக்கே மூவாயிரம் ரூபா நீங்கள் கொடுக்கணும் மூவாயிரத்துலேருந்து மூவாயிரத்து ஐநூறுரூவா கொடுக்கணும் இதை நம்மளே ட்ரை பண்ணோம் அப்படின்னா அளவு மட்டும்தான் முக்கியமே தவிர நம்ம செய்யும் போது ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் 
பாருங்க இது வந்து கொஞ்சம் பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் இந்த மாதிரி எல்லா ஐட்டமும் வீட்லேயே நான் பொடி பண்ணி கொண்டு போயிட்டேன் இந்த பொடியும் நம்ம பிரியாணிக்கு போட்டோம்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நம்ம ஒரு இடத்துக்கு போகிறோம் அப்படின்னும் போது வீட்டில் பாதியை ரெடி பண்ணி கொண்டு போயிட்டோம் அப்படின்னா அங்கே போய் சமைக்கிறதுக்கு நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஒரு பத்து கிலோ கறி மட்டும் ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து பதினாறு கிலோ கறி வந்தது அந்த ஆடு இப்போ நம்ம பத்து கிலோ கறி வந்து பிரியாணிக்கு எடுத்துக்கலாம் பாருங்க ஒரு லைட்டாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா அலசி எடுத்துப்போம் கறியை பாருங்கள் நல்லா அலசி எடுத்தாச்சு இந்த கறியில் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் பார்த்திங்கன்னா ஒரு இருபத்தஞ்சி கிராம் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் போட்டிருக்கேன் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இப்போ தயிர் விட்டுக்கலாம் இதில் இது எதுக்கு பண்ணுறோம் அப்படின்னா வெளியில் வச்சு நம்ம பிரியாணி பண்ணும்போது கொஞ்சம் கறி சீக்கிரம் வேகிறதுக்காக இந்த மெத்தடை நம்ம கையாளுறோம் பாருங்கள் தயிர் தயிர் வந்து ஒரு லிட்டர் தயிர் போட்டுக்கலாம் நம்ம அந்த பிரியாணிக்கு வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி இந்த கறியை தயிரும் மஞ்சத்தூள் லெமன் சாறு இதையும் போட்டு நம்ம நல்லா கலக்கி எடுத்து வச்சிட்டோம் அப்படின்னா அது ஊறிட்டுருக்கோம் இதுக்கு மேலே நம்ம லெமன் சாறு ஒரு பத்துலேருந்து ஒரு பன்னெண்டு லெமன் சாறு ஊற்றணும் ஏன்னா பத்து கிலோ அப்படின்னும் போது இந்த அளவு ஊற்றணும்னா தான் நல்லாயிருக்கும் அதை ஒரு கலக்கு கலக்கிட்டு எடுத்து வச்சுருவோம் மூடி வச்சுருவோம் இப்போ பாருங்கள் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிட்டு இருக்கு பிரியாணிக்கு தக்காளி போட்டுக்கலாம் தக்காளி பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு கிலோ தக்காளி போட்டால் போதும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா வெங்காயம் நிறைய வேணாம் அரை கிலோ பச்சை மிளகாய் கீறி போட்டுருவோம் ஒரு அரை கிலோ அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு பாருங்க பொருளெல்லாம் நான் போட்டுட்ருக்கேன் பக்கத்தில் எங்கள் தம்பிங்க அதை கிண்டி விட்டுட்டு இருக்கிறாங்க இந்த மாதிரி நம்ம வெளில போகும்போது எல்லாருமே வேலை பார்ப்பாங்க மஞ்சத்தூள் வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சி கிராம் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் போட்டிருக்கேன் இந்த வெங்காயம் தக்காளி பச்சை மிளகாய் இதெல்லாம் வந்து நல்லா வதங்கிடணும் அப்போ தான் வந்து பிரியாணி டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அது மட்டன் பிரியாணி ஆகட்டும் சிக்கன் பிரியாணி ஆகட்டும் எறா பிரியாணி ஆகட்டும் எந்த பிரியாணி பண்ணாலுமே நம்ம இந்த வெங்காயம் தக்காளியை கொஞ்சம் நல்லா வதக்கிடணும் பாருங்கள் இப்போ மிளகாத்தூள் வெறும் மிளகாத்தூள் ஒரு நூறு கிராம் பேக்கெட்டு ரெண்டு பேக்கெட் போடுறேன் நான் இதில் ஏன்னா பச்சை மிளகாய் அரை கிலோ போட்டிருக்கோம் அதனால் ஒரு இரநூறு கிராம் அளவு மிளகாத்தூள் போதும் மிளகாத்தூள் கொட்டின உடனே நல்லா சூப்பரான ஒரு கலர் வதங்கும் போது அந்த சூப்பரான ஒரு கலர் வந்துச்சு பாருங்க 
இப்போ நம்ம கொஞ்சம் கொத்தமல்லியும் புதினாவும் அதிலே போட்டு வதக்கிக்கலாம் நம்ம ஊற்றின எண்ணெய் ஓரளவுக்கு தெளிகிற அளவுக்கு நம்ம வந்து இதை நல்லா வதக்கிக்கணும் இப்போ பாருங்கள் உப்பு வந்து நம்ம இப்போ பத்து கிலோன்ற தொட்டு ஒரு அரை கிலோ உப்பு போட்டுக்கலாம் சால்ட்டு தான் போடுறேன் அரை கிலோ சால்ட்டு போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் அந்த எண்ணெய் தெளிஞ்சு வருது பாருங்கள் இப்போ நம்ம தயிரும் லெமனும் மஞ்சத்தூளும் போட்டு கலக்கி வச்சுருந்த கறியை வந்து கொட்டிடுவோம் கொட்டி நல்லா வதங்கட்டும் இந்த மாதிரி நம்ம கலக்கி வச்சுருக்கிற கறியை போட்டோம் அப்படின்னா நல்ல ஒரு கொதியிலேயே அந்த கறி வந்து சூப்பராக வெந்துடும் மட்டன் ஆல்ரெடி நம்ம குக்கரில் போட்டாலே ஒரு பத்து சவுண்டு விட்டால் தான் நல்லா வேகும் இங்கே பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த குண்டால் செய்யும் போது சூப்பராக வெந்துடும் இப்போ அரிசி வந்து நான் ஏன் இந்த பாத்திரத்தில் அலக்கிறேன் அப்படின்னா நம்ம எந்த பாத்திரத்தில் அரிசி அலக்கிறோமோ அந்த பாத்திரத்தில் தண்ணி ஊற்றினா தான் நமக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அதனால் உங்களை காட்டுறதுக்காக இப்போ நான் இந்த பாத்திரத்தில் இந்த ஜக்கில் அரிசி அளந்துட்ருக்கேன் பாருங்கள் நான் அந்த ஜக்கில் ஆறு ஜக்கு அரிசி போட்டிருக்கேன் அப்படி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒம்பது கிலோ அரிசி போட்டிருக்கேன் நான் இப்போ தண்ணி விட்டு நம்ம வந்து அந்த அரிசியை போய் உடைக்கக்கூடாது உடைக்காமல் ஒரு ப கழுவு கழுவிக்கணும் கழுவி அப்படியே கொஞ்ச நேரம் ஊற வச்சிடலாம் பாருங்கள் இப்போ நம்ம இந்த கேஸில் இருக்கிற இந்த பிரியாணி பாத்திரத்தை அடுப்புக்கு மாற்றிடுவோம் அடுப்பில் செஞ்சோம்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் தண்ணி ஊற்றிட்டு நம்ம அடுப்புக்கு மாற்றிடலாம் நம்ம ஆறு அரிசி போட்டோன்னா ஒம்பது ஜக்கு தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் ஒன்றுக்கு ஒன்றரை தான் கணக்கு பிரியாணி அரிசிக்கு பாசுபதி ரைஸுக்கு ஒன்றுக்கு ஒன்றரை கணக்கு தீயை வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக வச்சுருவோம் அதுங்காட்டியும் அடுப்பு எரிஞ்ச உடனே நல்லா மூட்டிட்டு எடுத்து இதை அடுப்பில் போட்டுருவோம் பாருங்கள் அடுப்பு நல்லா எரிஞ்சிட்ருக்கு பிரியாணி சட்டியை தூக்கி நம்ம அடுப்பில் வச்சாச்சு பாருங்கள் நம்ம கொஞ்சம் கறி எடுத்து வச்சோம் அந்த கறியை நம்ம ஒரு கிரேவி மாதிரி பண்ண போகிறோம் அதையும் நல்லா கழுவி குக்கரில் போட்டு கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு கொஞ்சம் உப்பு போட்டு வேக வச்சிடலாம் தண்ணி வந்து கம்மியாக விட்டால் போதும் ஏன்னா நம்ம கிரேவி மாதிரி தான் வைக்க போகிறோம் அதை நம்ம கேஸில் வச்சு ஒரு நாலஞ்சு சவுண்டு வரட்டும் இப்போ நம்ம பிரியாணி எப்படி இருக்குதுன்னு போய் பார்க்கலாம் பாருங்கள் நல்லா அந்த கறி வந்து வெந்துருச்சு நல்லா கொதிக்குது பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா கொதிக்கணும் கொதித்து கறி கொஞ்சம் வேகணும் வெந்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம அரிசி போட்டுருவோம் இப்போ பாருங்கள் நம்ம பிரியாணியில் கறி வெந்துருச்சான்னு பார்க்கலாம் கொஞ்சம் தண்ணி கை நம்ம கை வந்து தண்ணியில் தொட்டுட்டு அந்த கறி வெந்துருச்சான்னு பார்த்திங்கன்னா கை சுடாது இப்போ கறி வெந்துருச்சு நம்ம அரிசி போட்டுக்கலாம் நல்ல அந்த பிரியாணிக்கு எப்போவுமே நம்ம அரிசி போடும்போது இந்த மாதிரி தலை தலைன்னு கொதிக்கணும் ரெண்டாவது அரிசி போடும்போது நீங்கள் நல்லா கொஞ்சம் வடிச்சுட்டு போடுங்க 
ஏன்னா அதில் உள்ள தண்ணி மறுபடியும் போட்டிங்கன்னா தண்ணி அதிகமாகிடும் பாருங்கள் இப்போ ஃபுல்லாக நம்ம அரிசி எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு பாருங்கள் அரிசி நல்லா தண்ணியை வடிச்சுட்டு எல்லா அரிசியும் போட்டுருவோம் நம்ம பாருங்கள் மேலே வந்து நம்ம கொஞ்சம் கொத்தமல்லி கொஞ்சம் புதினா போட்டுருவோம் போட்டுட்டு நெய் வந்து ஒரு அரை கிலோ அளவுக்கு நெய் விட்டலாம் இப்போ நம்ம லைட்டாக கிண்டி விட்டுப்போம் ரொம்ப கிண்டனிங்கன்னா அரிசி உடஞ்சிரும் இப்படி லைட்டாக கிண்டனா போதும் இப்போ நம்ம இந்த பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா கொதிக்கணும் கொதித்த உடனே நம்ம மூடி வச்சிடலாம் மூடி வச்சுட்டு நல்லா எரிஞ்சிட்டு இருக்க நெருப்பெல்லாம் வெளியில் எடுத்துட்டு வெறும் இந்த கறி மட்டும் கங்கு மட்டும் எடுத்து மேலே போட்டுக்கலாம் தட்டு மேலே போட்டு தம் போடுறதுக்கு தம் போட்டால் தான் பிரியாணி நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் ரெடி ஆயிடுச்சு பிரியாணி இப்போ இறக்கி நான் கீழே வச்சுட்டேன் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்கள் மட்டன் பிரியாணி சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ பாருங்கள் இந்த குக்கரில் நம்ம மட்டன் கிரேவிக்கு வேக வச்சுருந்தோம் இப்போ அதை தாளிச்சுக்கலாம் மட்டன் கிரேவிக்கு ஒரு அரை கிலோ எண்ணெய் எண்ணெய் கிட்டத்தட்ட நம்ம ஊற்றிக்கலாம் ஏன்னா ஒரு நாலஞ்சு கிலோ மட்டன் இருக்கிற தொட்டு கொஞ்சம் நல்லாவே எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் ஏலக்காய் ஒரு பத்து பட்டை ஒரு நாலஞ்சு போட்டுக்கலாம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கடல் பாசி கடல் பாசி சும்மா ஒரு பத்து கிராம் அளவுக்கு போட்டுக்கலாம் நச்சத்திரப்பட்டை ஒரு பத்து கிட்டத்தட்ட போடுவோம் இப்போ வெங்காயம் ஒரு ரெண்டு கிலோ வெங்காயம் அதில் போட்டிருக்கேன் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் பாருங்கள் தக்காளி ஒரு கிலோ அளவுக்கு தக்காளி போட்டுக்கலாம் இந்த வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கிட்டோம் மஞ்சத்தூள் ஒரு நாலஞ்சு ஸ்பூன் வர அளவுக்கு போட்டுக்கலாம் இப்போ இதில் கொஞ்சம் நம்ம நெய் போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் நல்லா வாசனையாக இருக்கும் அதனால் ஒரு நா ரெண்டு ஸ்பூன் மூணு ஸ்பூன் அளவு நெய் போட்டுக்கலாம் தனியாத்தூள் ஒரு நூறு கிராம் தனியாத்தூள் போட்டுக்கலாம் அடுத்து கொல் வெறும் மிளகாத்தூள் ஒரு நூறு கிராம் அளவுக்கு போட்டுக்கலாம் இது ரெண்டும் எல்லாமே இந்த மசாலா வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா நம்ம கிண்டிக்கிட்டே இருப்போம் உப்பு வந்து ஒரு கையளவு உப்பு போட்டுக்கலாம் நம்ம தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த வேக வச்ச கரியை தூக்கி இந்த வதங்கின வெங்காயம் தக்காளி அதோட அதில் கொட்டிடுவோம் கொட்டி நல்லா வந்து கொஞ்சம் நல்லா கொதிக்கட்டும் பாருங்கள் மிளகுத்தூள் நல்லா ஒரு ஐம்பது கிராம் அளவுக்கு மிளகுத்தூள் தூள் பண்ணி அந்த மட்டன் கிரேவியில் போட்டுருவோம் இப்போ கிண்டிட்டு நம்ம கொஞ்ச நேரம் மூடி வைக்கலாம் கொத்தமல்லி கொஞ்சம் போட்டுருவோம் புதினாவும் கொஞ்சம் போட்டோம்னா நல்லா வாசனையாக இருக்கும் பாருங்கள் இந்த மட்டன் கிரேவி சூப்பராக நல்லா திக்காக வந்துருச்சு இந்த வெங்காயம்லாம் நல்லா வதங்கி ஒன்றோட ஒன்று சேர்ந்து வந்துருச்சு இப்போ நம்ம கத்திரிக்காய் தாள்சா நம்ம தாளிச்சிக்கலாம் எண்ணெய் வந்து ஒரு கால் லிட்டர் ஒரு முந்நூறுலேருந்து முந்நூற்றம்பது கிராம் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் பாருங்கள் கொஞ்சம் மிளகு பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் கடல் பாசி நட்சத்திரப்பட்டை எல்லாமே சேர்த்து தாளிக்கிறதுல போட்டுருவோம்
இப்போ நம்ம வெங்காயம் போட்டுக்கலாம் ஒரு ஒரு கிலோ அளவு வெங்காயம் போட்டிருக்கேன் வெங்காயம் போட்டு நல்லா வதக்கிப்போம் பாருங்கள் கொஞ்சோண்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு மஞ்சத்தூள் கத்திரிக்காய் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பத்து கிலோ கத்திரிக்காய் அது இப்போ தக்காளி போட்டு நல்லா வதங்கிடுச்சு வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கலாம் இப்போ அந்த கத்திரிக்காவை தண்ணியிலேருந்து வடித்து எடுத்து இதில் போட்டு நல்லா கிண்டிவிடுவோம் கத்திரிக்காய் வெங்காயம் தக்காளி இது எல்லாமே நல்லா வதங்கணும் வதங்கின பிறகு தான் நம்ம நல்லா வதங்கினா தான் ஒரு டேஸ்ட் இருக்கும் பாருங்கள் அது வதங்குற விலைக்கு நம்ம இங்கே தயிர் பச்சடிக்கு வெங்காயம் கொத்தமல்லி பச்சை மிளகாய் தக்காளி எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்காங்க வச்சுருக்கோம் அதில் நம்ம தயிரை இப்போ ஊற்றி தயிர் பச்சடி ரெடி பண்ணிவிடுவோம் பாருங்கள் இப்போ தயிர் பச்சடியை பெரிய பாத்திரத்தில் போட்டு நம்ம நல்லா அதை கலந்துக்கலாம் நம்ம வெளியில் போகும்போது நம்மக்கிட்ட என்ன பாத்திரம் இருக்கோ அதை வச்சு அப்படியே யூஸ் பண்ணிட்டு வர வேண்டியது தான் ஏன்னா எல்லா பாத்திரத்தையும் நம்ம அள்ளிட்டு போக முடியாது இப்போ தயிர் பச்சடி ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்து கத்திரிக்காய் பாருங்கள் நல்லா வதங்கிடுச்சு வெறும் மிளகாத்தூள் ஒரு நூ பாருங்கள் நல்லா கிண்ண உடனே கொஞ்சம் நம்ம கிரேவி மாதிரி வரணும் அதனால் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் புளி வந்து ஒரு கால் கிலோ அளவுக்கு புளி கரைச்சி அந்த தண்ணியை இதில் விட்டுருவோம் பாருங்க இது நல்லா கொதிச்சிச்சு இது பார்த்திங்கன்னா வெள்ளும் வேர்க்கடலையும் நல்லா வறுத்துட்டு பொடி பண்ணி வீட்லேயே பொடி பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்திருந்தோம் அதை அதில் கொட்டி கிண்டிடுவோம் அப்போ தான் இது வந்து கொஞ்சம் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் தேங்காவும் அரைச்சி விடணும் நம்ம அந்த இடத்துல தேங்காய் அரைக்க முடியாது அதனால் அப்படியே எடுத்துக்கலாம் இப்போ எல்லாருக்கும் சா பரிமாறுவோம் பாருங்கள் எல்லோரும் சூப்பராக உட்கார வச்சு உட்காந்து சாப்பிட்டுட்ருக்காங்க நீங்களும் பாருங்கள் எப்போவாது இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா கும்பலாக உட்காந்து சாப்பிட்றது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே நல்லா என்ஜாய் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரியெல்லாம் நம்ம செஞ்சோம்னா நல்லா என்ஜாய் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நம்ம எவ்வளவோ டென்ஷன் இருக்கும் இதெல்லாம் அந்த ஒரு நாள் வந்து காணாமல் போயிடும் பாருங்கள் அம்மா வீட்டு சமையல் சேனலை நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் ஷேர் பண்ணுங்கள் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப் நம்பர் இதில் நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம் ரொம்ப முக்கியமான ஏதாவது கேள்வினா நீங்கள் வந்து வாட்ஸ்அப்பில் பண்ணுங்கள் உடனே உங்களுக்கு பதில் கிடைக்கும்